Good morning students. Today we are going to start our first lesson of our NCERT supplementary book that is The Pact with the Sun and the chapter's name is A Tale of Two Birds. Here in this chapter you will come to know about the story of two birds. So let us get started. Students, uh, I will explain the story in very brief i will give you a brief explanation as i already taught the chapter once in the zoom classes and that time i explained the chapter in very much detail so i will not go for a detailed explanation this time this is for those who do not attend the online classes so i will just summarize the story the story is divided into two parts and i will summarize both of them individually so let's start. The story, A Tale of Two Birds, is a story that teaches that a person's company has lots of influence on him or her. In bad company, one is prone to become bad. On the contrary, good company has quite an agreeable and pleasant impact on one's सो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि एक पर्सन की जो कंपनी है उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो चाहे हिम है या हर है वेदर इट इज़ अ बॉय और अ फीमेल बट उनकी कंपनी यानी कि उनके आसपास की सराउंडिंग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उनके कैरेक्टर को अगर कोई इंसान की जो पर्सनालिटी है जो उसका व्यक्तित्व है वो काफ़ी हद तक डेवलप होता है उसके आसपास के सराउंडिंग को से इन्फ्लुएंस होकर अगर वो किसी बैड कंपनी में रहता है तो वो बैडनेस की तरफ डेवलप होता है और अगर वो किसी गुड कंपनी में पॉजिटिव कंपनी में रहता है के बीचों बीच आस रहता है तो उसके अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेवलप होता है so this is all the story is about the story is about a family of bird consisting of a mother bird and her two baby birds they lived in a tall tree in the forest story mein kya hota hai ek family hoti hai ek bird ki family hoti hai jisme ek mother bird hoti hai aur uske jo do baby birds hote hain aur wo ek forest mein ek tall si tree mein rehte hain one night there was a first thunder branch broke and fell on the nest killing the mother bird ek din ek raat ko बहुत ही भयंकर एक तूफान आता है स्टॉम आता है और उसमें से क्या होता है वो जो जिस पेड़ में वो रहते थे उस पेड़ का एक बड़ा सा ब्रांच गिर जाता है उनकी नेस्ट के ऊपर उसी पेड़ का एक ब्रांच टूट के उन्हीं के नेस्ट के ऊपर गिर जाता है जिससे कि मदर बर्ड मर जाती है द गेल कैरेट द बेबी बर्ड्स फाइल टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट वन बेबी बर्ड फेल नियर अ केव इन दैट केव लिफ्ट अ गैंग ऑफ रॉबर्स अब वो हवा के झोंके से और वो तूफ़ान वो क्या करता है दोनों बर्ड्स को अलग अलग जगह उड़ा कर ले कर जाता है वो अपने नेस्ट से तो उनका पेड़ तो टूट गया नेस्ट भी टूट गया तो इसीलिए मदर बर्ड बढ़ गई मर गई तो वो बेघर हो जाते हैं उनका नेस्ट बेचारा घोसला टूट जाता है और वो स्टॉम उनको उड़ा के दोनों इंडिविजुअल सेपरेट प्लेस पर पहुँचा देता है एक से बहुत दूर दूसरा जा गिरता है एक बर्ड एक केव के पास जाके गिरती है और उस केव के अंदर कौन रहते हैं गैंग ऑफ रॉबर्स चोर डाकू डकैत ये सब एंड द अदर बेबी बर्ड फेल नियर अ ऋषि आश्रम और दूसरा बेबी बर्ड जो है वो जाके गिरता है एक ऋषि के आश्रम के सामने विद द पैसेज ऑफ टाइम बोथ द बर्ड्स ग्रू यंग वक्त के साथ साथ दोनों ही बर्ड्स बड़े हो जाते हैं यंग हो जाते हैं नाउ द यंग द वन ग्रीव अमंग द रॉबर्स एंड द अदर ग्रीव इन द होल सम कंपनी ऑफ द ऋषि अब वैसे ही जैसे जगह पर वो जाके गिरे थे एक बर्ड बड़ा होता है रॉबर्स के बीच में चोर डकैतों के बीच में और एक बर्ड बड़ा होता है ऋषि की कंपनी के बीच में मतलब ऋषियों की जैसे रहन सहन होती है आश्रम में खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब कुछ डिसिप्लिन से नियम से रेगुलेशंस सारे मान जाते हैं वैसे और दूसरा बड़ा होता है रॉबर्स की कंपनी में उन्हीं की लैंग्वेज उन्हीं की बैड डीड सारी गंदी चीज़ें बुरी बातें बुरे ख्याल नेगेटिव थिंग्स ऑल फुल ऑफ एविल तो एक बर्ड इसके बीच में बड़ा होता है और दूसरा बर्ड उसके अच्छाई के बीच में तो देखते हैं कि अब दोनों के कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं और कैसे दोनों की कंपनी दोनों की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है 
One day, the king of the country came to the forest for hunting. He had lost his way. Finding his way, he came close to the cave of robbers. He was shocked to hear the voice of a bird calling out to rob the man near the cave. Listening to this voice, the king mounted his horse and rode away. अच्छा तो एक दिन क्या होता है राजा आते हैं अपने फॉरेस्ट में शिकार के लिए जैसे राजाओं का शौक होता था पहले शिकार पे जाना वैसे जाते हैं और वो अपना रास्ता भूल जाते हैं भटक जाते हैं लॉस्ट इज वे तो वो अपना रास्ता वापस पाते पाते क्या करते हैं एक केव ऑफ रॉबर्स के पास जाके ठहरते हैं और वो सोचते हैं कि थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर लेता हूँ फिर जाऊँगा आगे एंड यू वॉज शॉक टू हियर द वॉइस ऑफ अ बर्ड कॉलिंग आउट टू द रॉब द मैन नियर द केव ठीक है और वो ऐसी आवाज़ कुछ सुनते हैं जिनको सुन के वो शौक रह जाते हैं वहाँ उनको सुनाई देता है कि कोई एक बर्ड एक रॉबर से कह रहा है कि जल्दी आओ यहाँ राजा आए हुए हैं इस पेड़ के नीचे राजा रेस्ट कर रहे हैं तो हमें जल्दी से जाके उनके सारे ज्वेल्स वगैरह और जो भी उनके आभूषण वगैरह हैं वो सब कुछ चुरा लेना चाहिए उनका हॉर्स सब कुछ चुरा लेना चाहिए इससे पहले कि वो हमारे हाथों से स्लिप हो जाए इस बात को सुन के वो पेड़ के ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि वो एक ब्राउन कलर का बर्ड है उसके मुंह से ये सारी बातें निकल रही हैं तो वो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हैं और वो अपने घोड़े पे चढ़ते हैं और वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं रोड अवे मतलब निकल पड़ते हैं वहाँ से फिर फिर क्या होता है देखिए ना नेक्स्ट राइडिंग ही केम क्वाइट क्लोज टू द ऋषिज आश्रम अब फिर से घोड़ा चलाते चलाते चलते चलते वो उस ऋषि के आश्रम की तरफ आके ठहरते हैं द किंग सैट अंडर द ट्री टू रेस्ट अब फिर से वो सोचते हैं कि थोड़ा सा क्यों ना यहाँ पे बहुत थक गया हूँ और वहाँ से तो किसी तरह अपनी जान छुड़ा कर बचा मगर अब यहाँ पे फाइनली इस पेड़ के नीचे इस आश्रम के बाहर थोड़ी देर बैठ के अपना रेस्ट कर लेता हूँ फिर आगे जाऊँगा अभी सफ़र में काफ़ी टाइम है पहुँचने में मुझे ही वॉज अमेज टू हीयर अ वेरी प्लीजन वॉइस ऑफ अ बर्ड वेलकमिंग हिम और फिर से वो एक बर्ड की बड़ी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुन के अमेज हो जाते हैं और वो बर्ड क्या कह रही होती है उन्हें उन्हें वेलकम कर रही होती है कहाँ पे आश्रम के अंदर द किंग वॉज मोर अमेज टू सी दैट हिज दिस बर्ड रिजम्बल द बर्ड ही हैड सीन नियर द केव और किंग और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि ये वाली जो बर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा रिजम्बल कर रही होती है उस बर्ड के साथ जिन्होंने जिनको वो अभी अभी देख कर आ रहे हैं केव के सामने तो वो सोचते हैं अमेजमेंट तो उनको काफ़ी होती है फिर भी वो सोचते हैं कि इन दोनों बर्ड में इतनी सिमिलैरिटीज़ कैसे दोनों ही कलर भी फीचर्स भी कैरेक्टर्स भी बस कैरेक्टर अलग है बाकी सब कुछ सेम है तो इतने ज़्यादा अलाइक कैसे हो सकते हैं ये दोनों और अगर अलाइक हैं ही फिज़िकल फीचर्स में तो अंदर से इतने अलग कैसे हैं पर्सनालिटीज़ में इतना फ़र्क कैसे है तो देखिए उनकी इस अमेजमेंट का जवाब उन्हें मिलता है सुन द ऋषि अराइव्ड एंड वेलकमिंग वेलकम टू द किंग He took him inside the ashram. The king asked in amazement, "How the same looking birds could be so different in nature?" बहुत जल्द ही वहाँ पे क्या होता है ऋषि आ जाते हैं और किंग को वेलकम करते हैं अपने इस छोटी सी कुटिया में आश्रम में और उसके बाद किंग भी आ जाते हैं उनके साथ अंदर आश्रम के अंदर और फिर किंग अपनी अमेजमेंट को दूर करने के लिए और रह नहीं पाते और बहुत ईगर हो जाते हैं ये जानने के लिए ऋषि से कि दोनों एक जैसे बिल्कुल हु बहु सेम जैसी डुप्लीकेट दिखने वाली बर्ड्स इतनी ज़्यादा डिफरेंट कैसे हो सकती हैं नेचर में अगर दोनों को ऊपर से इतना मेल है तो अंदर से मेल क्यों नहीं है ऋषि एक्सप्लेन टू हिम हाउ गुड और बैड कंपनी हैड गुड एंड बैड इफेक्ट ऑन वंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिर राजा उनको ऋषि उनको बैठाते हैं और बैठा कर समझाते हैं कि स्टोरी uh, में आप लोग को याद होगा एक लाइन थी द कंपनी वन डेवलप्स डिपेंड्स ऑन द कंपनी वन कीप्स एंड मैंने आप लोगों को ये लाइन अंडरलाइन करने के लिए भी कहा था तो दैट इज़ द होल सोल थीम ऑफ द स्टोरी जो कि ऋषि अब आखिर में लास्ट में इस चैप्टर के राजा को बैठ के समझाते हैं कि किस तरीके से गुड और बैड कंपनी जैसे संगत का असर हम हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है तो एक अच्छी और बुरी संगत किस तरीके से एक अच्छा और बुरा इफेक्ट डालती है एक किसी भी प्राणी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में फिर वो चाहे प्राणी कोई जंतु ही क्यों ना हो या फिर कोई इंसान हो इफेक्ट वो बराबर से डालती है बुराई का असर बुरा ही होता है और अच्छाई का असर अच्छा ही होता है अगर हम एक और भी कहावत है कि अगर हम जैसा बोते हैं हम वैसा ही पाते हैं ठीक है तो वही है कि अगर हम बीज ही गलत बोते हैं तो हम बीज पेड़ भी गलत ही उगता है 
right so the bird near the cave had grown up hearing the evil words of the robbers but the bird near the ashram had grown up hearing good words जो बर्ड आश्रम में बड़ा हुआ वो बर्ड हमेशा अच्छा और अच्छे स्वभाव और पोलाइट नेचर पोलाइट वर्ड सुन के बड़ा हुआ मगर जो बर्ड जो बर्ड वहाँ पे केव के बाहर केव में रहकर रॉबर के साथ बड़ा हुआ वो हमेशा ऐसी शैतानी चीज़ें सुनता था सीखता था इसीलिए उनको ही ऐसे एविल वर्ड्स ऐसे हमारे बैड डीड्स बुरे कर्म देखता था और जो मतलब हमारा जो एक नेगेटिव माइंड है जो सोचने का हमारे दो तरह के जो दिमाग है हमारे विचार हैं हमेशा बुरे विचारों के बीच रहा हमेशा गंदी चीज़ें सीखता देखता गंदी लैंग्वेज अब्यूसिव लैंग्वेज सुनता तो वो और क्या बनता फिर वो उसके अंदर वही चीज़ें डेवलप होनी थी सो दैट हैड मेड द डिफरेंस और उसी की वजह से वो उन दोनों का ऊपर से फिजिक सेम है क्योंकि वो सेम रियल मतलब ब्रदर सिस्टर कह लो या सिबलिंग्स वो रियल हैं ठीक है थीके? उनका आपस में ब्लड रिलेशन है वो एक ही माँ के संतान हैं इसीलिए मगर उनके कंपनियों की वजह से जिनमें वो पढ़े बढ़े इसीलिए उनके कैरेक्टर्स में ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस काफ़ी वास्ट है एक बिल्कुल पॉजिटिव है दूसरा बिल्कुल नेगेटिव है तो वॉट मॉरल डू यू लर्न फ्राम द A tale of two birds. We learn from this lesson that a person should not keep company of bad people. Yes, buri sangati, bhale hi dost na banao, magar bure dost kabi nahi banane chahiye. Ek dost banaiye, acha dost banaiye, magar bure doston ke beech mein kabi bada nahi hona chahiye. Buri sangati hamesha burai ki taraf lekar jati hai. Ek buri cheez char achhi cheezon ko bura kar deti hai. Tike burai mein itni taakat hoti hai. So isiliye hume kabi bhi buri company नहीं बनानी चाहिए बैड पीपल की मोर ओवर अ पर्सन इज़ नोन फॉर द कंपनी ही कीप्स यस हियर इज़ दैट लाइन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एक इंसान अपनी कंपनी के लिए ही जाना जाता है ही इज़ नोन फॉर द कंपनी ही कीप्स सो जैसी संगति में पनपता है वो वैसी ही संगति के लिए जाना जाता है बड़ा होकर वी ऑल मस्ट फ्रेंड विद गुड पीपल ओनली तो हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल This is where our chapter has ended. I hope that you all must enjoyed and understood the effect of good and bad company with the help of this lesson. And uh, I just hope for the best for your life. And I always wish that you must not keep any such bad company ever in your life. It's time to say a goodbye to all of you. till then you just take good care of yourself revise the worksheet learn the question answers and word meanings and do write them in your english literature notebook i will be back soon with the next chapter till then thank you so much and stay safe safe and stay home